terve taas, järgmine driftiauto puhkis, kes on minuga ka... <laughs> minuga siin tünas on Martin. No tšau. Kohe sul on tunne? Mul on väga hea tunne, ma arvan. Kohe näeme, kohe hakkame nägema. Auto sõib enam, vähem võrvi ma usun ja viimased 40 päev on läinud väga väga kiirelt. Ehk siis 40 päeva tagasi tuli ta meil puhuta kerena, tänaseks ta on valmis tünoks, ma eeldan. No kes Martini ja Kareli video kanalit vaatab siis YouTubes, siis nad on natuke rohkem kursis mina ei ole tohtinud enne panna mingit tulemusi. Ma, ma ei ole tohtinud panna Kareli auto videos üles, sest et muidu nad kardavad, et nad kaotavad umbes 10 000 vaatajat. <laughs> Aga ei, ma proovin teha ise videos ja hoopis teise nurgalt. Ja, ja mitte siis Mitte siis näidata seda, mida nemad on juba näidanud. Ma proovin rohkem tehnilist poolt näidata. Ma räägin kindlasti selle autos ees midagi. Ja siis panen kaks autot oma vahel ühte videosse kokku ja saate siis vaadata te- hoopis teise nurgalt seda asja. Nii et, et, aga noh, kõigepealt on eeldus see, et see asi läheb hästi ja see kõik, kõik sujub meil ja mootor püsib koos ja, ja tuleb see 600, mis obujõud meil kindlasti vaja on. No kindlasti ei ole nii palju vaja, aga no. <laughs> no ütleme niimoodi, et ma räägin siis natukene sellest mootorist ka. See konkreetne mootor on nüüd V6. Ja kui olete vaadanud seda Kareli saateid video, siis temal on V6 35TE mootor. Siis see on nüüd tegelikult kaks põlvkonda edasi. Ja kui me räägime näiteks... Ütlen, proovime niimoodi rääkida, et mida on vaja selleks, et selle mootoriga 600 obujõuda teha, siis see on umbes 0,5-0,6 parri. Siis vana, tü- vana põlvkonna mootoril on vaja panna üks par puusti, et saada täpselt sama jõud. See juba räägib ise, et Uskumad. kui palju paremini see konkreetne mootor hingab ja, ja kus kohast tema ärkab. Nii et see, see on see äh, asi, miks ma räägin sulle mingi suuremates numbritest. Et see ei ole ainult sellepärast, et mina nagu tahaksin hirmsasti siia teha mingid suuri numbrid, vaid sellest autost tulevad. Need nii lihtsalt. Ja, ja kui me räägime, kuidas see mootor kestab, siis no, kui mootor on nüüd hästi ooldatud ei ole äh, olnud eelne, eelnevalt nüüd mingi kehva omaniku käes, siis 800 obujõudu see stock mootor kestab vabalt. Uskumatu. Ja, et tegelikult ei ole üldsegi midagi põhjust karta, aga meie sinna piirikompama ei lähe. Me jääme sinna 0,6 parri juurde umbes ja, ja proovime siis... No, minu jaoks mure on see, et tal on selle stock ajuga ja seal on revlimiteerid tehtud, ütleme siis kütuse katkestiga ju, ja segusiivriga, siis et sellised asju, kuna me ei, siin eegete andurid ei ole, ja. Ja, siis me peame natuke natuke nagu ette kujutama mõnda asja. Okay. Ja, ja siis testime raja peal ja vaatame. Nii et ja. ma alustan selle tünoga. Ja Mul on EGT punnid juba pandud, kui ja. tuleb altek ka, ärge muretsega. <laughs> Noh, näed, optimistid siin. <laughs> Kule aga selge, hakkame rullitama ja siis hoiame teid kursis. Mis me praegu teeme? Paheme siia map sensori veel paraleelselt tüno jaoks, et ma saaksin pärast vaadata ütleme siis rõhk versus obujõud ja aasta pärast on vähemalt mingisugune ajalugu, mitte niimoodi, et me hakkame meenutama, et mis turba rõhuga me sõitsime, palju jõudu saavutasime, nii et, et ka see rõhulogi läheks ka otse tüno arvutisse, nii et selle pärast me paneme sinna lisavooliku. Nii pukad. <laughs> Kus sa panid selle... Selle, siin ja. oligi lisa mingi välja võtta originaalis või sellel stilleni kollel juba. Kõik tundub norm hetkel. Ja, ma lihtsalt äh, üritan aru saada, et, et kus mida reguleerida niimoodi. Et, äh, mul on äda selles, et ma tahaksin äh, mitte teha umbes, vaid ma tahaksin logi ära seadistada. Ja, ja. Need parameetrid, mis mulle mäpis, need ei anna mulle logitse mingid aid numbreid, et sellepärast, kus juures need autod on veidi erinevad. Aga ma kirjutan nüüd oma mäpi peale ja siis vaatame, mis juhtum hakkab. Ja. 
Golf, padre. Mira. Y tipo, pues lo único que Golf. Parecía. Ok. Ya, eh. Eres un sacerdote, ¿qué le haces, Mendes? Vaad selle originaal ajuga ongi see teema lihtsalt, et me peame iga muutuse logima või te ütleme iga tõmbe logima ja siis selle muutuse mäppi kandma ja siis kirjutama. Õnneks see kuradi kirjutab iga väga kiiresti. Praegu me tegime 300 rattast juba, 460 newtonit rattast. Alles esimene tõmbe. Ja palju rõhk on praegu? No kukub 0,3 peale läheb ja kukub 0,15 tumbes. Nii et ma nüüd selle nulga ma võidab selle sama minimum boostiga, ma tegelikult lähengi edasi, 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 nii ka kui mul segud ja süütada paigas ja siis ma hakkame alles hullama. Oho, hullama hakkame täna veel. Praegu käitub ilusti ajal, on ilus. Viljar siin seadistas autosi, siis tegin mõned klipite kaameraga ja Viljar, ma seadistin sinu kaameraga ära. Su kaamera flickerdas nende lampidega ja ma natukene näppisin seade. Tegin väikse hea paas mäppi, panin korra arvut järgi ja saime sellega välja. Super, super, super luks noh. Mis meil probleem on meenem ka põtjal? Tegelikult see ei ole probleem, see on tavaline tuuning osa. See on põhimõtteliselt üks, mina teen siin elektrooniselt seadistamist. Nüüd on vaja rauda natuke muuta, et meil on vaja veskeidil saada veidikene tugevam vedru sisse, et ta suudaks ise minimum boosti hoida. Praegu hetkel pööre kasvas, heid ka siit survee kasvades rõhk langes liiga palju. Ja kui panin siit põhimõtteliselt elektrooniselt duty põhja, siis see ei olnud piisav, et hoida mõelle näiteks 0,6 barri otsast lõpu, nii et vaatame, kas sellest on abi. Ma praegu märkisin ühte asja, et enam need laeduleid ei flickerda, aga nüüd hakkas ekraan kergelt flickerdama. Siit ei saa. Asemist vähe on, eks? Pussis oli tasklampis väik. Ma olen toonud. No üks suur on kindlasti, aga seda alumist. No väikse kõngi see ja ma olen... Lõpp näkk praegu. Ta võib lõppus ära ju mõlemasse pesasse minema, nii see eeskuu tagant. Ma mingi klõpsud keesid ära ju. Jah. Aga tavasin väike tõttu on kaadnud. Toh. Ta on kuskil riolisele. Jah, kuskil ei saa paremal pool, see on saati.
kus me oleme? Kus maal me oleme? Me tegime pensuga seade valmis. Ma ütlesin, et teeme 500 ratast ja 550 newtonmeetrit. Newtonit alla ei saa, üle 600 newtonmeetrit tuleb. Ja üleval otsas siis saime boosti niimoodi alla kukkuma, et ma sain lõpuks ta sinna 475-480 hobujõudu rattast seisma, kuigi ta tegi mulle ka 540. Ja nüüd pasituvad etanooli, paneme etanooli sisse ja siis teeme etanooli seade. Ega siin muud teha ei olegi. Nüüd tuleb see õige reiss seade. Nüüd on see pensu seade selle jaoks, et saaks peile üle sõita ja vahest lihtsalt käima panna. Neljapäevik üle mistes käima. Aga nüüd me hakkame powerit tegema. Kuidas peremehel tõu on? Ei, väga hästi on läinud kõik ja mingi tulme üllatus ei ole olnud. Aitse veist käidi veru värk oli praegu ja korraks see puust ole nüüd lähes segadusse. See on tõetud, kütles on välja, see on olnud sees, tooma värskat juurde, see on väikse kiire lõuna ja läheb edasi. Mõnud võib-olla juba väikse tajul alustab. Kirjutame siis etanooli baasi peal. Uuh, kurrat lõuna tuleb välja seest asja. Kahe tuleb etanooli jaoks, et tahab paremaks. Ma arvan, et pean maski pähe panemas, mul juba praegu pea on nii uimane, et see screamer pipe on vaata ees ja seda ära imeta, see puhub mulle lihtsalt uppane. Aken saane kui väga eriti ei ole siin... Kuna mida vaid, ma olen käes, et olet, ma olen nüüd sõja nalane, ma olen nüüd suht. Näeme. Ta vaid. Ta vaid, ta vaid. Ota ka räägi korra seda, et sa tegid nüüd pensu seada valmis. Ja nüüd selle sama seadega sa üritad käivitada etanoliga autot, jah? Ei mitte sama seadega, ma nüüd muutsin, tegin ühe väikse etanooli baasi ka, et vaatame, mis käima läheks ja siis oma kütus see, kui paika saada ja kui see on paigas, siis me hakkame tegema boosti ja süüdet ja tegema fine tooningud selle võistuse jaoks. Põnev! Pensuseade valmis, auto hääles, mehed panevad läbi, vaid sa vedeliku sisse. Vet panevad. Vet panevad. Ma siin tegi nii palju jõudu, et ma jääb veega lahendada natuke. Jah, meil on näda selles, et ma rääksin ka, et tuleb 550 newtonmeetrit ja 500 ratta jõudu, aga tegelikult oli 500 ratta jõudu, see on nagu okei, aga meil on veidi üle 600 newtonmeetri. Nüüd paneme natuke vet juurde, et lahendada. Hea graam, hea graam. Nüüd on ärevus üle läinud, vaata, sa oled esimese tõmbet ära teinud ja kuskile target see tuld, siis ilmselt on juba parem vaadata. Kui sa liisad neligentselt korra ära käis, siis oli juba, et noh... Või siis koos? Põhimõtteliselt on kõik olemas. Nüüd tegime jah, 540 obujõudu vahepeal seal proovisin, aga see kütusega ei ole mõtet või bensiiniga ei ole mõtet seda sinna jätta ja siis... Ja siis ma kohitsesin veidi, aga noh, probleem on selles, et millega ma kohitsen. Turbo rõhkuma madalamaks ei saa. Kui ma tahaksin kohitsedes, ma kohitsen nagu süütega, aga süütega on see teema, et nii kui ma süütega süüdet maha võtan, nii puusti tuleb juurde. Ja siis tuleb ka kuuma, nii et ega siis kuskil on piir. Noh, raske, aga saab paika ilmselt. Sul on hea toorik, mootori toorik on hea. Väga hea. Seda on ainult hea kuulda. No vaatame, ma pahan siis uuesti käima, kui hakkame hullama, nii et... lõpetanud siin. Mehed on igal juhul naerul sui. Me küll kohitsesime seda lõpus. 
Martini palvel kohitsesime nagu kõvasti seda vaadake, graafika. Vaadake seda nägu, no. <laughs> õnnelik lent. <laughs> Me oleks, oleks tahnud, oleks teinud siit 800 jõudu, oleks tahnud, oleks teinud 1000 Nm, aga me, ma kohitsesin ja hoidsin seda kuredi looma nagu puuris kinni ja sai 522 äh, hobujõudu rattast. 700 Nm rattast, see on nüüd etanooliga ja tegime tegelikult bensiiniga isegi rohkem. Ja. Aga, aga lihtsalt, et see ei olgi nagu eesmärk, et võtasid nagu maksimum, vaid praegu oli küsimus see, et millega saaks sõita. Ja ma ja. 700 Nm kätte jõudis, ma sain aru, et meil on vaja rahustada ja. seda asja. Tuletame meelde, et stokk on see mootor, alt poolt kõik. <laughs> ja. Ja tuletame meelde, et siin on tegelikult ainult 0,4 parri siin üleval ja 0,6 parri siin all. Ja kui ma teen sellise trikki, et ma rahustan süütega teda maha, siis tekib puusti juurde. Ja kui ma teen, panen süüdet tagasi ja puusti maha, siis teeb süüde selle jõu. Nii et puuri, ütleme nii nagu me rääksime, et, et seda elukat, sa ei saa puuri tagasi panna, kui sa korra toore lihaga toitud. Et. Aga siit läheme, vaatame, mis järgmisel saates tuleb ja... Ja ma panengi need Kareli auto tüno videod ja siis kokku võtta siia samasse Martini autoga kokku, nii et saate koos vaadata teise nurga alt ja mingi vaadake nende, nende YouTube'i lehel on kindlasti veidike teismoodis. Mina olen siin autos olnud, ega mina ei ole kohe kaamera ring käinud teie vilmisid ja tagant, istusid ja nutsid ja naarsid ja mina ma ei tea, mida te tegid. Filmad kebitasid. <laughs> mina istusin maskiga. Siis kui sa seal enne nagu lasid järjest tõmbaid, siis ma ja. ei pandud algust tähele, filmisin seal ja siis hakkas pihta kõik nägu, Ulbe. kurk oli kõik täis ja. seda. Mina kasutasin, ja mina kasutasin ja. näiteks äh, maski, äge, maski, mina kas, kasutasin maski, sest et tervis on oluline ja kui sa iga päev siin ja, istud, ja. kujutad ette, mis must järgi jääb. Nagu. Meil see ükskord on sõike. kuivalt sidrus. See on okei. Okay. <laughs> no, no aga siis ei ole midagi. Ja ikkagi. Edu. Karelil on ikkagi rohkem jõudu, nii et ärge põdega. Ja, ja kus juures Karel käis, ta oli nii nukra näoga tegelikult, aga ma, no, ma võtsin lihtsalt rahustasin, rahustasin, nüüd on tal ikka rohkem jõudu. Tal on 100% rohkem. Nii, mida? Tühige. No, tšau. Tšau, näeme jälle. Yeah. Mm-hmm.